Γεια σα. Είμαι η Κατερίνα Μπιλάλη και μαζί θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση των ανοιχτών μαθημάτων θεάτρου, τα οποία προσφέρονται σε όλου από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα πλαίσια του φεστιβάλ Η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο για το έτο 2020. Έχοντας ελεύθερη πρόσβαση, όλοι μπορούμε να γίνουμε μίστες της θεατρικής τελετουργίας. Μπορούμε μέσω της παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας του θεάτρου να συνειδητοποιήσουμε τη θεατρικότητα της ζωής. Σήμερα θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας όχημα, σε αυτή τη διαδρομή που κάνουμε στα άδεια του θεάτρου και της θεατρικής πράξης, με το έργο ποιο ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσα Πιλιώτη, τη σκηνοθεσία του οποίου έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Κυριακού. Ο σκηνοθέτη έχει ζητήσει από τους ηθοποιούς να κάνουν ένα πέρασμα, ένα μίζαν πλάς του έργου. Η σκηνογράφος ενδυματολόγος έχει φέρει τα ρούχα για να προβάρουν οι ηθοποιοί και σε συνεργασία με το σκηνοθέτη και τη φωτίστρια θα ορίσουν το σκηνικό χώρο του έργου. Πάμε να τους δούμε. Κορίτσια, ήρθε η ώρα και η μέρα που περιμέναμε. Έρχεται η Άση με τα ρούχα. Τέλεια. Άση. <laughs> Καλά μας έχει φέρει... Καλά. Ολόκληρο μαγαζί. Ένα από τα μαγαζιά, τρία. Τρία μαγαζιά. <laughs> τρία μαγαζιά φέρω. Τι μας έφερες, για να δούμε. Λοιπόν, να σου πω τι σκέφτηκα και τι βρήκα και τα λοιπά. Βρήκα αυτά τα δύο φορεματάκια, τα οποία μπορούν να τα φοράνε στην αρχή, που είναι στην παιδική ηλικία συνδυασμένα με ένα για καδάκι από πάνω που θα φτιάξουμε. Mm -hmm. Εδώ που να μπαίνει έτσι σαν γιακά κόσμημα. Λοιπόν, από μέσα θα ήταν καλό να φοράνε κάποια κολάνα, έτσι ώστε όταν γίνονται οι αλλαγέ. Ναι, γιατί κάνουν και πολλέ κινήσει. Ναι. Οπότε και για να μην αποκαλύπτεται τίποτα που δεν θέλουμε, αλλά και όπω λε εσύ. Το που είχες να πεις και σε διάκοψα δυστυχώ Άση, είναι ότι ε, να είναι πιο εύκολες οι επόμενες κινήσεις, να έχουν κάπου, κάποια βάση και να και μπορούν από εκεί... Αυτά τα δύο χρώματα που είναι ανοιχτά στην αρχή και στο τέλος θα πάμε σε πιο ε, σκούρα, αλλά και πάνω σε αυτά τα χρώματα μπορούν να, να, μπορούν να κάτσουν άλλα ρούχα, ναι. όπως Όχι, αυτά ε, ε, Έλα λίγο Χριστίνα εδώ πέρα, να το δούμε λίγο πάνω σου, Για το ρούχο. Αυτό. Κάτσε λίγο Άση, ναι. συγγνώμη. Πάρτε από ένα. Πιο... Καλ... Είναι πιο μεγάλο. Καλά τώρα όχι να το δούμε λίγο το... Το τους... χρώμα. τα χρώμα πάνω. Όχι, πάτε να το δοκιμάσετε, να δούμε ποιο Όχι θα τα δοκιμάσουν, ναι, απλώς τώρα να τα δούμε και... Τα χρώματα είναι παρόμοια. Ε... Ε... Να δοκιμάσουμε και, και να ξανάρθουμε αν είναι. Και... Ναι, 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 ε? πάτε να το δοκιμάσετε και να έρθουμε. Ναι. 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 Οπότε πηγαίνετε, όταν είστε έτοιμες έρχεστε. Οπότε λες εσύ η Άση... Ε... Ε... Αυτό το οποίο είναι μια τουαλέτα δεκαετίας 70, έτσι... Κάτσε το... Αυτή η ηλικία. είναι. Άνα βλέπει και εσύ λίγο για, τα... ε, για του χρωματισμού και τα φώτα. Ε, μου κάτσε πίτε από πίσω για να δω και πώ περνάει. Α, ναι. Και αυτά εδώ το πάρα πολύ ωραίο που είναι vintage τη δεκαετία του 60. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τέλο 60. 67, 68. Αυτό είναι λίγο. Ε, Τζάκι Ω. Θα ρωτήσω κάτι πρακτικό. Η κάθε μία δίνεται μόνη τη, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν ναι. έχει κάποιον να τη βοηθήσει. Αυτό λίγο πρέπει να το λάβουμε να το με φερμουάρ ψηλά και τέτοια πράγματα. Γιατί το, μόνο το βάζει το φερμουάρ, το τροβά. Στάνει δηλαδή. Αυτό. Εγώ α πούμε δεν έχω θέμα να το πω. Το τροβά. Οκ, okay. okay. καλά. Το φοβερό που έπιασε τι. Α, αυτό το φοβερό είναι ένα πολύ ωραίο τη δεκαετία του 80. Ωραίο χρώμα αυτό. Αυτό με την παράσταση το. Α, δεν ξέρω, αυτά ανήκουν στο δημοτικό. Αυτό το φοβερό. Α, δημοτικό θέατρο, δεν το μου. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει μια επιλογή έτσι. Όχι, ωραία, ωραία χρώματα. Και έχει και ωραίε μεταβάσει δηλαδή. Βασικά μου αρέσει και αυτό που έχει φέρει. Αυτό είναι ένα δικό μου καπέλο το οποίο το έφερα για να το δοκιμάσω. Θυμάσουμε τώρα ένα δικό μου νότο που φτιάξει εγώ το καπέλο. Πολύ ωραίο. Ε, Πάντω ένα, ένα τέτοιο θα χρειαστούμε πάντω για την παράσταση σίγουρα. Καλά, άμα είναι το δανείζω για την παράσταση. Καλά, πέρα. ναι. Έχω αγοράσει και αυτή την πολύ ωραία τσαντούλα που είναι έτσι πολύ. Και γενικά πρόκειται να πάρω πράγματα τα οποία θα μείνουν εδώ και θα είναι χρήσιμα <coughs> στο θέατρο. Εδώ είναι το αδερφό σακάκι το οποίο μου είπε. Ναι. Και άλλο αδερφό σακάκι. Θα το δούμε πιο. Okay. Ε, Α τη μέχρι να έρθουν τα κορίτσια που να δοκιμάσουμε τα ρούχα πάνω του. Ε, Α μιλήσουμε λίγο για το σκηνικό Α, και ωραία. για τα φώτα με την Άννα, να ορίσουμε ωραία. τουλάχιστον το σκηνικό χώρο τώρα. Λοιπόν, ωραία. Ε, Όπω έχουμε πει, έχουμε δύο πάγκου, ναι. παγκάκια, ε, τα οποία στην αρχή είναι μια διάσταση 1,70 δηλαδή ε, κάπου μέχρι εδώ. Ναι. Άρα δεν είναι αυτά που βλέπουμε. Άσυνα. Όχι, όχι. Αυ... Είναι λίγο αυτά που... είναι Έχει για την πρόβα μα. Δεν έχουν έρθει ακόμα ναι, τα τελικά. Ναι. 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 Ναι
Δεν έχουν αρχίσει και έχουν δεχόμενο. Και αυτά, αυτά, Άννα, για να ξέρεις και εσύ, σκόνταψα, ε, θα περιστρέφονται από τις ίδιες τις ηθοποιούς, ε, σχεδόν γύρω από τον άξονά του. Δηλαδή, ξεκινάμε από εδώ, ε, βέβαια αυτό θα είναι, όπως είπε η Άσυνα, θα είναι πιο μικρό και πιο ελαφρύ. Άρα, ναι, σε κάποια φάση θα, θα στραφεί έτσι. Είναι αυτό που λέμε παραμένει ναι, ναι, ναι. ο χώρος της ίδιας, ο χώρος της σχέδης και ο κοινός χώρος της σχέδης. Ναι, και ο κοινός χώρος. Άρα αυτό αυτή τη στιγμή παραμένει ε, Ναι, απλώς το λέω ότι, ναι, ότι αν θέλεις, επειδή αυτό θα είναι σταθερό που θα περιστρέφεται, μπορείς να τους έχει κάτι από πάνω. Δεν θα πηγαίνει μπρο πίσω. Αγγελέ, γιατί εκεί είμαστε ακριβώ πάνω στην Βούκα. Ε, μπορούμε να δούμε από τη Βούκα στο σταγόνι τι καπέλο έχουμε αριστερά και δεξιά. Αν έχουμε κάτι. Μέχρι να το βρει ο Άγγελο. Όχι. Ναι. Δηλαδή, ναι. το ένα, επειδή είναι εκεί που τα έχουμε στήσει τώρα... Εκ, είναι εκεί, είναι γιατί, εκεί είναι για την κούκλα, γιατί... Εδώ, για την κούκλα είμαστε μια χάρα. Γιατί Εδώ είπαμε ότι αυτές θα είναι, θα είναι κούκλες. Ναι. Ναι. Άγγελε, για πάνω το σταγκόνι της προσκυμίου... Τα ένα και τα τρία είναι ζευγάρια, σωστά. Και πάνω πίσω. Όχι. Όχι. Έχει σε διάμεσα κάτι πάρ που είναι λίγο πιο καπέλα. Είναι τελείως καπέλα. Πολύ ωραία, μπορώ να το δω. Γιατί τόσο μπροστά. Να πάνε και... Ε, ναι. Ή θα πρέπει κάτι να στρέψουμε προς το... Προς τα εδώ. Και μπορεί να μην είναι καθαρά καπέλο. Αλλά... Καθαρά καπέλο αλλά... είναι εκ των πραγμάτων. Ναι. Είμαστε ακριβώς πάνω από ναι. το ένα μέτρο κενό, ας πούμε, από τα γόνια που έχει αυτή ναι. η σκηνή. Ναι, Α, είμαστε ακριβώς, είμαστε ναι, που στην αυλαία, στην Πούκα. Στη, στη ε, πάντως, όπως έχουμε συζητήσει, Άννα, εδώ θα, θα πάμε δυστυχώ ε, να βρούμε εμεί τα φώτα. Ναι. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα να στρέψουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε, οπότε θα τα βρούμε. Ούτω ή άλλω δεν έχουμε οριστικοποιήσει τελείω ναι, με την άση το σκηνικό. Όταν θα έρθουν και οι κούκλε, γιατί τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε βάλει ε, αυτά τα σκαμπό ναι, για, τη, ναι. για την πρόβα. Ναι, ναι. Ε, οπότε θα το δούμε και όταν Ωραία. θα έρθει και το τελικό. Θα το αλλά... δούμε γιατί πράγμα αυτό που κάνει και αυτό. Ναι. Έχουμε κάποιε άλλε επιλογέ. Α, εγώ ήθελα να καταλάβω πού θα τα θέλαμε για να δούμε μετά πόσο κοντά σε αυτό μπορούμε να έρθουμε και πώ mm -hmm. πρέπει να το προσαρμόσουμε. Ναι. Εντάξει. Οπότε θα το δουλέψουμε γύρω ναι. από την καράστα. Okay. Λίγο πιο μπροστά, είναι καλύτερα να πάει πιο μπροστά. Λίγο πιο μπροστά, ίσω να χρειαστεί να πάει, αλλά α το δούμε πόσο. Εντάξει. Δεν θα το δούμε πιο... αυτό όταν ναι. θα έρθουν και τα τελικά άσυλα. Δηλαδή ναι. και οι κούκλε, η αλήθεια είναι γιατί είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε 6 ή 7. Θα θελήσουν ναι. τον ναι, 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 ναι. του. Εκ των πραγμάτων θα μα πρόξουν μετά. Okay. Κορίτσια, για έλατε μέσα. Για να σα δούμε. Ω, oh. oh, καλά. Κοριτσάκια. Παιδιά, να σου πω, εσύ είπε έτσι. Mm. Καλό είναι. Πολύ ωραία. Για έλατε πιο μπροστά που γίνεται το φω, πηγαίνετε πιο μπροστά, ναι, πιο μπροστά. Ναι, ε, να φέρω εγώ τα ρούχα εδώ. Εντάξει, την κίζει λίγο, αλλά η αλήθεια είναι ότι με, με σόρουχα σωστά, κρέμ και τα τουλάνι που λέγαμε πριν για την κίνηση του κιάλου, θα είναι μια χαρά. Ε, άσυ, να βάλουμε κάτι πάνω του, να δούμε πώ θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όχι, εσύ, εσύ όρθια. <laughs> Τώρα κάθομαι εδώ. Να δούμε λίγο μια καπατίνα. Έλα, έλα πιο εδώ στο φως. Εδώ, κάτσε κέντρο. Κάνει στροφή. Αυτό είναι ωραίο. Ωραία. Ε? Okay. Είναι ωραίο. Ναι. Να το δούμε και πάνω Αυτό... Αυτό σίγουρα το κρατάμε. Ναι, τώρα θα αποφασίσουμε ποιο... Αν... Okay. Το κρατάμε. Λοιπόν. Ναι, γιατί είναι λίγο στενής εμένα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Κωνσταντίνη, με καπαρτίνα για ποιο κομμάτι. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι πολλές σκηνές. Είναι 30 σκηνές είναι αυτές σκηνές. Τώρα να δούμε τι τους κάνουν και μετά θα αποφασίσουμε σε ποια σκηνή. Αν ήσουν οι επαναστάτρια στη διαδήλωση. Να δούμε αν σου κάνει και αυτό.
Αυτό τι έχει λουλούδι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι λίγο στενό. Ωραία, δεν είναι. Δεν το λες. Γενικά νομίζω στα μαλλιά, στο παράστηριο το έχει πιασμένα. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο έτσι, έτσι. Δεν πάει με το ρούχ, με το κάτω, για να δω Τα μαλλιά τους είναι πάνω με Όχι. Όχι. Θα έχουν κάπου κότσο, κάπου ελεύθερα. Αναλόγως όσο προχωράει, όσο μεγαλώνουνε. Πώς συνδυάζεται αυτό το αποκάτω μορτό. Καλά, πηγαίνει πάρα πολύ και με το χρόνο των μαλλιών. Νομίζω ότι και Α, η Άννα δεν θα έχει πρόβλημα στα φώτα. Τώρα, εδώ, <laughs> είναι κάποιες μεταμορφώσεις <laughs> που μπορούμε να έχουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Ναι. Okay. Και όπως είπαμε από κάτω, οι shorts, οι shorts κολλάνε... Δεν οι... φαίνεται, εντάξει, θα ναι. λοιπόν. Ωραία. Τώρα, για να δούμε αυτό το φόρεμα... Να δούμε κανένα δυο ακόμα άσυ, γιατί έχουμε να κάνουμε ναι, και το ναι, πέρασμα. Ναι, να δούμε και άλλο, ναι, ναι. <laughs> το. Αυτό δώσε ακόμα ένα και στη Μιχαηλία για να πάμε στην πρόβα μας. Απλώς πρέπει να δούμε αν μπαίνει γρήγορα. Τώρα τι... Έχει φόδρα, έχει φόδρα. Έχει φόδρα, φόδρα γι' αυτό. Τι να το Για λίγο, Μιχαηλία. Αυτό τελειώνει. Εντάξει. Τελειώνει. Οκ. Αν μπορεί να φτιαχτεί αυτό. Λίγο ζώνη. Εντάξει. Οκ. Δεν στην έβγαινε, έχει λάθη. Α πούμε και δεν είναι μια ζωνή. Εντάξει. Μην το τραβάει. Εδώ θέλει τη ζωνίτσα, να έρθει εδώ. Τώρα να δούμε αν, αν μας αρέσει πάνω της. Αυτό είναι λίγο μεγάλο. Ε, μας αρέσει πάνω της αυτό το ρούχο με τη ζώνη. Άσυ, οι τηλεπτομέρειες θα τις δούμε ναι, ναι, παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα, κορίτσια, πηγαίνετε, βγάζετε τα ρούχα, mm -hmm. φοράτε ρούχα πρόβας και ετοιμαζόμαστε για το πέρασμα. Έγινε. Εντάξει. Έγινε. Κορίτσια, πάμε το πέρασμά μας, όπως λένε, τα κάπου από την αρχή. Εντάξει, Έχει. χωρίς σταμάτημα. Έχει. Πάμε. Εμένα μου αρέσει μόνο η μαμά μου, ο παπάς μου καθόλου. Εμένα ο παπάς μου αρέσει. Τη μαμά μου δεν μπορεί καθόλου. Έχεις δίκιο, η μαμά σου είναι στρίγκλα. Αλλά ο παπάς είναι πολύ όμορφος. Εσένα η μαμά σου είναι πολύ όμορφη. Και ο παπάς χαζόλας. Ωραία δεν θα ήταν να γλιτώναμε από τον παπά μου και τη μαμά σου και να παντρεύαμε τη μαμά μου με τον παπά σου. Δεν γίνεται να παντρεύσουμε αυτό. Είμαστε εξαδέρφες. Είμαστε εξαδέρφες γιατί ο παπάς μου και η μαμά σου είναι αδέρφια. Αν όμως εξαφανιστούν, τότε δεν θα είμαστε εξαδέρφες. Και έτσι θα παντρέψουμε τη μαμά μου με τον παπά σου. Πώς να εξαφανιστούν. Κάθε χρόνο αυτό ζητώ από τον Άι Βασίλη. Αφού δεν υπάρχει Άι Βασίλη. Πες το μαθά. Πώς αλλιώς μπορεί να εξαφανιστούν. Να πεθάνουν. Πώς. Σε κανένα ατύχημα. Πώς πεθάνε ο μπαμπάς της βούλας της Καλκοτά πρόπερς σε αυτοκινητιστικό. Και το Θεό παρακαλάκα τότε. Αλλά η μαμά είπε ότι και αυτός δεν υπάρχει. Να χωρίσουν. Αυτό γίνεται. Τη διπλανή μου στο τρανίο που χωρίσανε πριν από λίγο η δική τη και έχει πάθει λέει ψυχολογικό. Δεν τη φωνάζει η κυρία Σταθιάδη που έρχεται αδιάβαστη. Ε, μην νοεί, νομίζει ότι θα κρατήσει και αυτό για πολύ. Τον άλλο μήνα θα αρχίσει πάλι να τη φωνάζει όπω και σε όλα τα άλλα διάβαστα. Ναι, αλλά καλύτερα από την χωρισμένη. Καλύτερα, καλύτερα. Είναι πιο μεγάλη παρέα αυτή. Να δούμε πώ θα του καταφέρουμε. Εμένα ο παπά μου λέει όμω ότι δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ έτσι και τη μαμά. Δεν θα σου δώσω ποτέ διαζύγιο. Τι κάνει εκεί. Ωραία, έχω break dance. Ω, τρία, λολ. Δύο, ντά και ένα, τρόλ. Αν όμως την πιάσει με κανέναν άλλον, όπως το πάρτι των μεγάλων την άλλη φορά, που ήταν το παπά της Ρίτσας της Καραγνοδορή, να έχει κόσει το χέρι του πάνω από το φουστάνι της μαμάς της Μαρίας της Αναγνώστης και τη χώρη σου άντρας της. Πώς να καταφέρουμε τον παπά της Ρίτσας της Καραγνοδορή να χώσει το χέρι του κάτω από τη φούστα της μαμάς μου και να το δει ο παπάς μου που είναι πάντα φυρημένος. Ωραία πράγματα που έχει η μαμά σου. Ενώ η δικιά μου. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Δεν ξέρω. Κάτι... 
Κάτι να με παραδέχονται οι άλλοι. Και εμένα να, να με θαυμάζουν και να κάνω ταξίδια. Α, αν γίνεις ηθοποιός, τότε ταξιδεύει συχνά. Αυτό θες να γίνεις, σαν και εμένα. Αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Σου πάει. Πολύ. Λοιπόν, κορίτσια, εδώ πέμε θα κάνει σκοτάδι και παίρνετε θέσεις και σας βρίσκει το φως στις θέσεις. Πάμε ντασένιο, όπως λέμε από τη σκηνή αυτή. Η γνώση αρχίζει με την ερώτηση «Τι είμαι» και προχωράει, αλλά με το «Δεν ξέρω τι είμαι». Ύστερα προχωράει ακόμα ένα με το «Ίσως δεν είμαι ο αυτός μου και θα βρω τον εαυτό μου». Μετά αρχίζει να ταλαντεύεται ανάμεσα στο «Είμαι αυτό που ξέρω ότι είμαι» και στο «Είμαι αυτό που ξέρω ότι είμαι». Καλό, ε! Mm. Τι ξέρει το κέρι για τη φλόγα και τις σταλαγματιές του! Τίποτα! Μονάχα όταν αρχίσει να καίει το μαθαίνει. Έτσι κι εσύ θα μάθεις πως δεν ονόμησες ότι ήσουν ασωντανή, ήσουν απεθαμένη. Καλό. Mm. Δεν το κατάλαβες γι' αυτό, να σου το πω πιο απλά. Για να αναζητήσει την αλήθεια, πρέπει να ετοιμάσει με τη θύμηση του θανάτου και να ξυπνά με τη σκέψη ότι δεν θα ζήσει για πολύ. Να θυμάμαι συνέχεια ότι θα πεθάνω. Ε, όχι συνέχεια. Πρωί βράδυ μόνο, δύο φορέ τη μέρα. Έτσι κι αλλιώ, αν δεν το θυμάσαι, είσαι νεκρή, λέει η Σούφη. Μήπω σου βρίσκεται κανένα ξεφανί. Αλλά τώρα κατάλαβα γιατί ξεσπά συνέχεια στο γιο σου. Πού Το ξέχασα τελείω. Θα με περιμένει έξω από το σχολείο. Με το παιδί θα έχει γίνει. Έχω και το φαΐ στο φούρνο, κούκκι θα γίνει μέσα. Θα έχει γίνει μουσχεμα, έξω έρχεται καρέκλες. Παιδί, ή σπίτι, ή δου η απορία. Σκοτάδι, παίρνετε θέση, συνεχίζουμε. Μήπως είμαι απλώς αφελής, που δίνω τόσο πολύ σημασία σε όλους αυτούς που μου λένε το μακρύ τους και το κοτό τους. Όχι, απλά είσαι πολύ ανοιχτή, γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Δεν θέλω να είμαι καλή. Ευχαριστημένη θέλω να είμαι. Και επειδή δεν είμαι, κάθομαι και τρέχω σε όλες αυτές τις ανοησίες. Ποιος σε φωτίζει? Ο Στέφανος, ε! Τι ζητάω, Θαμότο. Απλώς να ζήσω. Και δεν με εμποδίζει ο Στέφανος, αλλά ένα κομμάτι του αυτού. Αχ, και εμένα που μου τα επιτρέπει όλα, αλλά αυτός μου ευχαριστημένη σου φαίνομαι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να φορήσω. Τι? Ναι. Ίσως έτσι να βρω τον εαυτό μου. Έχεις δει το τελικά. Δεν έχω τίποτα κοινό με τον Στέφαν. Εκείνον, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα πουράκια του, το τσιπάκι του, τα ρουκαλάκια του, το σεξ. Εσένα, το σεξ. Μην βάζει τώρα δύσκολα. Εντάξει, όλα μπορώ να χωρίσω με τον Στέφανο, εκτός από το κρεβάτι. Νομίζω ότι δεν το κάνει πια. Είσαι τελείως τρελή. Σκοτάδι εδώ. Πάμε, ανεβαίνω πάνω στη σκηνή. Ε, να φτιάξουμε το σκηνικό για την επόμενη σκηνή. Ε, λοιπόν, ε, όχι. Το αντισ... έτσι, γύρω, 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 εδώ, όπα. Κάθεσαι εσύ εδώ, έλα Χριστίνα και το δικό σου. Λοιπόν, έτσι, 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 τσοπ, εκεί, φτάνει. Και κάθεσαι. Λοιπόν, Πάμε τις επόμε... Επόμε... την επόμενη σκηνή. Μισό λεπτό, Μιχαηλία, εδώ να έχετε την αίσθηση ότι γίνεται τώρα σκοτάδι στο μέρο που είναι η Χριστίνα και ανάβει το φω σε σένα. Δεν είμαστε φωτισμένε και οι δύο. Τώρα πάμε φω σε σένα. Συνεχίζουμε. 
Καλά, με φίλε, είναι πολύ ωραία η διαδρομή, συμφωνεί, Στέφανε. Πάλι αφηρημένο είσαι. Όχι, δεν είναι μόνο για παιδιά ή έκρονε τα χιόνια. Είναι και για ερωτευμένου. Όχι, κάνει λάθο. Δεν είναι η ζωή μα μόνο να βάζουμε λεφτά και μετά να διασκεδάζουμε μόνο εκεί πέρα μπορούμε να τα δείχνουμε. Μα τι τρέχει πάλι αυτά, εσύ, Στέφανε. Έλα που θα αλλάξουν την δρομή μα επειδή ακρίβεται κάτι από το δωμάτιο στο δωμάτιο. Να σε πληρώσω εγώ τη διαφορά. Πού είσαι ο άλλο, Βέση, Στέφανε. Τι στο διάλογο σκέφτεσαι. Μαζί μου γινόταν ένα όλο το πιο τρυφερό. Άρχισε να μου πει να βλέπω το παιδί μου. Ύστερα άρχισε να μου μιλάει για τη Λίζα, για τη σχέση του. Τότε ξεκίνησε την καλύτερη παρτίδα μπόκα που έχω πέσει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ απλώ άκουγα τι διηγήσει του για τη Λίζα και πού και πού πέταγα απλώ κάτω από αυτό το σχόλιο. Που αμέσω το έπαιρνα πίσω. Αιώνια δυνητή αόλα. Υγιή αντίδραση, θα έλεγα εγώ. Κάτι σαν ίαση. <laughs> Γελάω σου και δεν βρίζω, μιλάω σου, κουράζω. Τι άλλο θέλει να κάνω πια. Ότι σ' άρεσε πάνω μαζί μου, τώρα το σκέφτεσαι. Ποιε ιστερίε, εγώ σε τρεχώ σε έχω τρελάνει. Ναι, 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 με τρεχώ να άρχισε, αλλά μαζί μου άραζε όλου. Ποτέ άλλαξαν όλα, ε. Δεν είμαι πια καλυρωμένη. Σε με πέραζε. Αχάριστο. Εγώ γι' αυτό το πάθο κατέστρεψα τη ζωή μου και ζήτησα το δράσο. Γίνομαι ενοχλητική. Δεν έχω αξιοπρέπεια. Δεν έχω μια φυσιολογική προσωπική ζωή με ένα τίποτα έτσι το λεφτό. Ωραία. Έχει δει, Στέφανε, έναν τύπο που με ακολουθεί συνέχεια και έχει γίνει σκιά μου. Είναι πολύ νόστιμο, τρελά ερωτημένο μαζί μου και με θέλει για εκείνο μόνο. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ε, αύριο θα κάνουμε το υπόλοιπο από εδώ και κάτω και ετοιμαζόμαστε για την παράστασή μας. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ξεκουραστούμε. Εδώ τελειώνει και το σημερινό μας ταξίδι. Θα αφήσουμε το σκηνοθέτη του έργου «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Πιλιώτη, Κωνσταντίνο Κυριακού, τις ηθοποιούς και τους συντελεστές να ετοιμαστούν για την τελική τους παράσταση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, στο οποίο θα συνταξιδέψουμε στα μυστικά της θεατρικής δημιουργίας με το έργο «Φαύστα του Μπόστ» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Σας υπερθυμίζω ότι οι πρόβες και αυτής της παράστασης έχουν φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και δημιουργικά. <Τι>